சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆயிடுச்சு குளிர்ந்த காற்று ரொம்ப வேகமா வீச ஆரம்பிச்சது நாலாபுரமும் மூடு பனி பரவ ஆரம்பிச்சது அந்த மலையோட மண்ணடி பாதையில ஒரு லக்ஸுரியான கார் வந்து நின்னுது அந்த காருக்குள்ள ரீமாவும் அர்ஜுனும் உட்கார்ந்துருந்தாங்க அப்புறம் வெளியில அக்ஷய் காரோட போனட்டை ஓபன் பண்ணி ரொம்ப நேரமா அத பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் ரீமா ரொம்ப கோவப்பட்டு அக்ஷய பாத்தி என்ன சொன்னான்னா அக்ஷய் கார்ல அப்படி என்னதான் ப்ராப்ளம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரமா இந்த காரிய தான் நீ பாத்துட்டு இருக்க தெரியல ரேமா எனக்கு எங்க ப்ராப்ளம்னு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த கார் எதுக்காக நடுவில் நின்னதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே வேண்டாம்னு சொன்னேன் இந்த டப்பா காரை எடுத்துகிட்டு வராதுன்னு நீ டப்பா கார்னு சொல்கிறல்ல இதை நான் போன மாதம் தான் ஐம்பது லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கினேன் அது சரி இருந்தாலும் இந்த கார் ஐம்பது மீட்டர் கூட போக மாட்டேங்குது இப்படி ஒரு லக்ஸுரி கார் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஒரு மொபைல் கம்பெனி டவரும் இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஏன்னா மொபைலில் நெட்ஒர்க்கே கிடையாது இப்ப நெட்ஒர்க்கே இல்லைன்னா நம்ம நக்குளுக்கு எப்படி போன் பண்றது அவனும் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கான்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னதை கேட்டு அக்ஷய் வெறுப்போட என்ன சொன்னான்னா சரி நக்குளுக்கு யார் ஐடியா கொடுத்தது இந்த அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே அவனோட வெட்டிங் ஆனிவர்சரியை கொண்டாடுவாவன் இப்படி ஒரு வழியை கொடுத்து நம்ம எல்லாரையும் குடும்பப்படுத்திட்டு இருக்கான் அவன் அக்ஷய் நம்ம பேசுறதால எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு தோணுது பத்து கிலோமீட்டருக்கான வழியை நக்குள் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருந்தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி போகிறதுன்னு பார்ப்போம் குளிர் வேறு அதிகமாயிட்டே இருக்கு இந்த ராத்திரி சமயத்தில் காட்டு மிருகங்கள் கிட்ட மாட்டி நம்ம கஷ்டப்படுறதை விட நம்ம நடந்து போகிறது தான் நல்லதுன்னு தோணுது அர்ஜுன் சரியாக தான் சொல்கிறான் அக்ஷய் நாம் இங்கேருந்து நடந்து தான் போகணும் அப்புறம் அங்கே போய் நாம் நக்குள் கிட்ட சொல்லிக்கலாம் அதாவது மெக்கானிக் அனுப்பி இந்த காரை ரிப்பேர் பண்ண சொல்லி சொல்லலாம் அக்ஷய்க்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸை சொன்ன விஷயம் சரியாப்பட்டது குளிர் ரொம்பவும் அதிகமாக ஆகிறத அக்ஷய் உணர ஆரம்பித்தான் அப்புறம் நாலாபுரமும் பனிமூட்டம் சூழ ஆரம்பிச்சிது அங்கே இருந்த காட்டு மிருகங்களோட சத்தம் அவங்களோட காதுகளில் ஒழிக்க ஆரம்பிச்சது சரி சில முக்கியமான திங்ஸை மட்டும் கார்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம போகலாம் அக்ஷய் சொன்ன உடனே அவங்க மூணு பேரும் அந்த மண்ணடி பாதையில போக ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க மூணு பேரும் கொஞ்சம் தூரம் தான் போனாங்க அப்ப திடீர்னு அவங்க மூணு பேரோட காதுகள்லயும் யாரோட குரலோ கேட்டது நீங்க எல்லாரும் அங்கேயே நில்லுங்க இந்த வழியில எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க அக்ஷய் ரீமா அப்புறம் அர்ஜுன் பார்த்தாங்க அப்ப அவங்க முன்னாடி ஒரு சாது நின்னுட்டு இருந்தாரு அவர் அவங்க மூணு பேரையும் ஊத்து ஊத்து பாத்துக்கிட்டே இருந்தாரு நாங்க மூணு பேரும் பிப்லா கிராமத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம் வர வழியில எங்களோட கார் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு நாங்க இந்த வழியில நடந்து போறது தவிர எங்களுக்கு வேற வழி இல்ல உங்க மூணு பேருக்கும் தெரியாதா இங்க இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு நாலு திசையிலையும் காட்ட தவிர வேற எதுவுமே இல்ல ஆஹ் தெரியும் இந்த மலை பகுதியில காடு இல்லாம சுடுகாட்டு மைதானமா இருக்கும் சொல்லுங்க இங்க இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இந்த அமைதியான காட்டுல கோலோட ராஜ்யம் தான் இருக்கு நான் சொல்றத கேளுங்க நீங்க மூணு பேரும் திரும்ப போய் உங்க கார்லயே உட்காந்துக்கங்க உயிரை காப்பாத்திக்கங்க விடிஞ்சதும் இங்க இருந்து போங்க அட உங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா என்ன உளறிட்டு இருக்கீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நாங்க கேள்விப்படல சரி அது கோல்னா யாரு நீங்க மனுஷங்களா இருக்கிறதுனால தான் அவனோட பேரு கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ஆனா நான் இப்போ ஒருத்தனை பத்தி சொல்றேன்ல அவன் ஒரு சாதாரண மனுஷன் இல்லை அவன் ஒரு ஜின் கோல் ஜின் ரொம்பவே பயங்கர மோசமானவன் அவன் யாரோட உருவத்தை வேணா எடுத்துக்குவான் எப்பவும் ராத்திரி சமயங்களில் இங்கே அவனோட ஆட்டம் தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் மனுஷங்களை கொல்றது அவனுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம் சாது சொன்னதை கேட்டுட்டு அவங்க மூணு பேரும் சாதுவை ரொம்ப கவனமாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு அவங்க மூணு பேரும் அவரை பார்த்து பயங்கரமாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கு என்னவோ இவரு ஹாலிவுட் படம் பாத்துட்டு வராருன்னு தோணுது சாது ஐயா நீங்க ஏதாவது தமிழ் படங்கள் பாருங்க இந்த மாதிரி ஹாலிவுட் பிலிம் எல்லாம் பாக்காதீங்க சரி இவரோட பேச்ச கேட்டுக்கிட்டு நம்ம நம்ம நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம் வாங்க அங்க இருந்து போலாம் அப்புறம் அவங்க மூணு பேரும் நடந்து போக ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க மூணு பேரும் நடக்க ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் தான் ஆயிருக்கும் அப்பதான் அர்ஜுனோட காலு ஒரு கல்லுல இடிச்சிருச்சு அர்ஜுன் வழியால கத்திக்கிட்டு அங்க கீழே விழுந்தட்டான் என்னாச்சு நீ நல்லதானே இருக்க ராத்திரியில இந்த மரத்துக்கு கீழே எனக்கு இந்த கல் தெரியவே இல்லைப்பா எனக்கு என் கால் ரொம்பவே வலிக்குது இரு நான் பார்க்குறேன் அடா இதுலேருந்து ரத்தம் வந்துட்டுருக்கு இந்த ரத்தத்தை நிறுத்துறதுக்கு நான் கர்ச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்படி சொல்லிட்டு அக்ஷய் தன்னோட பேக்கெட்டில் கர்ச்சிஃபை தேட ஆரம்பித்தான் ஓ ஷிட் என்னோட கர்ச்சிஃபை நான் கார்லேயே மறந்துட்டேனே அக்ஷய் ரீமாவை பார்த்து என்ன சொன்னான்னா ரீமா உங்ககிட்ட கர்ச்சிஃப் இருக்கா இரு
அர்ஜுன் கத்துறதை கேட்டுட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அவங்க பார்த்த போது அந்த இடத்துல அர்ஜுன் காணாமல் மறைஞ்சிட்டான் இதை பார்த்ததும் அக்ஷய்க்கும் ரீமாவுக்கும் மூச்சே நின்று போயிடுச்சு அர்ஜுன் எங்க போனா தெரியலையே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இங்கதான் இருந்தான் இதெல்லாம் என்ன நடக்குது இங்க ரீமா இப்படித்தான் சொன்னா அப்பதான் மரத்து மேல இருந்து அர்ஜுனோட பெனம் கீழே விழுந்தது ஓடினாங்க <laughs> 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 ஆனா அவங்க சுத்தி சுத்தி அதே மரத்து கிட்ட வந்து அர்ஜுனோட பிணத்து கிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டாங்க என்ன நடக்குது அக்ஷய் நாம சுத்தி சுத்தி ஒரே இடத்துக்கு வந்து நிக்கிறோமே ஒண்ணு புரிய மாட்டேங்குது தெரியுமா இந்த காட்டுல நேரம் போகவே மாட்டேங்குது நம்ம இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் இப்படி சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஓட ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா மறுபடியும் அதே மரத்து கிட்ட அவங்க வந்து சேர்ந்தாங்க ஆனா இந்த முறை அர்ஜுனோட பெணம் அங்க இல்ல அர்ஜுனோட பெணம் எங்க போச்சு ரீமா இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தா அப்பதான் அவங்க ரெண்டு பேரோட காதுகள்லயும் அர்ஜுனோட குரல் கெட்டுது நான் எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போனீங்க என்னோட கால எவ்வளவு வலிக்குதுன்னு தெரியுமா ரீமா அர்ஜுனை பாத்துக்கிட்டு இருந்தா ஆனா அக்ஷய் அவனை பார்த்ததும் ரொம்பவே அதிர்ந்து போயிட்டான் ஏன் அர்ஜுனோட முகம் ரொம்பவே பயங்கரமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவன் திடீர்னு எழுந்து நின்னான் நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த காட்டை விட்டு வெளியே போகவே முடியாது இப்படி சொல்லிட்டு அர்ஜுன் நேரா வந்து அக்ஷய பின்னாடி இருந்து இருக்கமா பிடிச்சான் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அவன் அக்ஷயோட அந்த இடத்த விட்டு மறைஞ்சிட்டான் ரீமா இந்த பயங்கரமான சம்பவத்தை கண்ணால பார்த்து பயந்தா சில செகண்ட்ஸ்ல அக்ஷயோட பிணமும் அதே மரத்தடியில வந்து விழுந்தது ரீமா அலறி அடிச்சு கத்திக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு ஓடினா அவ அந்த இடத்த விட்டு ஓடும் போது திடீர்னு யார் மேலயோ வந்து அவ மோதினா ரீமா பார்த்த போது அவ முன்னாடி நக்குள் நின்றுட்டு இருந்தான் நான் எவ்வளவு நேரமா உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அக்ஷயும் அப்புறம் அர்ஜுனும் எங்க அக்ஷயும் அர்ஜுனும் என் கண்ணு முன்னாடி செத்து போடுத நான் பார்த்த ஆனா எப்படி கொன்னாங்க யாரு கொன்னாங்க இது எதுவுமே தெரியல என்ன உளறிட்டு இருக்க நீ அப்பதான் ரீமா பார்த்தா அக்ஷயும் அர்ஜுனும் சிரிச்சுக்கிட்டே அவளை நோக்கி வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு ரீமா பயங்கரமா பயந்துட்டா ரீமா நீ எங்க போயிட்ட ஆமா ஆமா எங்க போயிட்ட நாங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு நேரம் உன்ன தேடுறது இதெல்லாம் என்ன நடக்குது நான் கொண்டு நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மை இவங்க ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டாங்க அப்பதான் ரீமா பாத்துட்டு இருக்கும் போது அர்ஜுனும் அக்ஷயும் நக்குள்குள்ள வந்து நுழைஞ்சிட்டாங்க இப்ப அந்த இடத்துல நக்குள் மட்டும் இருந்தான் நக்குளோட முகம் ரொம்பவே பயங்கரமா மாறிடுச்சு அவ ரொம்ப உரத்த குரல்ல ரீமாவை பார்த்து என்ன சொன்னானா இந்த காட்டை விட்டு வெளியே போறது முடியாத காரியம் ரீமாவோட மனசே அதிர்ச்சி ஆகுற மாதிரி ஒரு சத்தம் அந்த காட்டுல ஒழிக்க ஆரம்பிச்சது மறுநாள் காலையில அவங்க மூணு பேரோட பணமும் ரொம்ப மோசமான நிலையில காட்டுல கிடைச்சது குரானா ஆன்டிக் ஷாப்போட ஓனர் இந்த கடைய இருபது வருஷமா நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு பல வருஷங்களா அவங்க கடைக்கு வர பொருட்கள் எல்லாமே உடனுக்கு உடனே வித்து போயிடும் அதுல ஒரே ஒரு பெரிய விண்டேஜ் கிளாக்க தவிர இந்த கிளாக் மட்டும் விற்கவே மாட்டேங்குது இந்த வருஷம் சேல்ல இந்த கிளாக் எப்படியாவது போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் யாராவது ஒரு கஸ்டமர் இத சேல்ல பார்த்து வாங்கலாம் இல்லையா மறு சேல்ல குரானா சார் அந்த விண்டேஜ் கிளாக்கையும் சேல்ல போட்டுட்டாரு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்தாங்க சில பேர் ரெக்கார்ட் பிளேயர் வாங்கினாங்க சில சிலைகளை வாங்கினாங்க இவங்கள ஒருத்தர் தான் ரிஷப் ரிஷப்போட கவனம் அந்த பழைய விண்டேஜ் கிளாக் மேல பட்டுச்சு இந்த கிளாக்ல ரெண்டு லட்சம் பிரைஸ் போட்டிருக்கு ஆனா பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் தான் ஆகும் அதுவும் இல்லாம என்னுடைய புது வீட்டு லிவிங் ரூம்ல இதே மாதிரி விண்டேஜ் பீஸ் தான் தேவைப்படுது எக்ஸ்கியூஸ் மீ அங்கிள் இந்த கிளாக் ஓடுது இல்லையா அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறாவது வருஷம் மாடல் இது அவ்வளவு பழசா இந்த மாதிரி ஆன்டிக் பீஸ் தேடினாலும் கிடைக்காது இந்த கிளாக்கோட விலை ஒன் லாக் இல்லையா ஆமா ஆக்சுவலா இது ரெண்டு லட்சம் ஆனா இன்னைக்கு பிப்டி பர்சன்ட் சேல் அதனால ஒன் லேக்ல இதை நீங்க வாங்கிக்கலாம் அப்ப சரி நான் பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன் சரிங்க சார் 
உங்க அட்ரஸையும் கொடுத்துட்டு போயிடுங்க நாங்க இந்த விண்டேஜ் கிளாக் உங்க வீட்டுல சேஃபா டெலிவரி பண்ணிடுறோம் என்ன சொல்றீங்க சரிங்க அங்கிள் ரிஷப் அவர்கிட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன செக்க கொடுத்தான் அப்புறம் கூடவே அவனோட அட்ரஸையும் எழுதி கொடுத்தான் மறுநாள் ரிஷப் தன்னோட பங்களாவில் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அப்பதான் விண்டேஜ் கிளாக்கோட டெலிவரி வந்தது சாலினி அங்க பாரு பர்ஃபெக்டா இருக்குல்ல ஆ இது ரொம்ப பழசுன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறாவது வருஷம் பொருள் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் பழமையானது வாவ் இப்போ பார்க்க எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல அப்படியே புதுசு போல அதனாலதான் எனக்கு விண்டேஜ் பொருட்கள் பிடிக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது பார்க்க ரொம்ப அழகாவே இருக்கும் அப்பதான் அவங்களோட பையன் ரோனக் அவனுக்கு என்ன ஒரு நாலு வயசு தான் இருக்கும் அவன் விண்டேஜ் கிளாக் கிட்ட போனான் அம்மா இது என்னது கண்ணா இதுதான் கிளாக் இது மூலமா டைம் தெரியும் ஓ அண்ணா நான் இத அலமாரி நினைச்சிக்கிட்டே இது பார்க்கிறதுக்கு அலமாரி மாதிரி இருக்கிற ஒரு கிளாக் ரிஷேப் அந்த லிவிங் ரூம்க்கு நடுவுல அந்த விண்டேஜ் கிளாக்க ஃபிக்ஸ் பண்ணாரு ஷாலினிக்கும் விண்டேஜ் கிளாக் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்க வேலையில ரொம்ப பிஸியா இருந்தாங்க சாயந்தரமா ஆயிடுச்சு ஷாலினி தன்னோட கிச்சன்ல சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தா அப்புறம் ரோனக் எப்பவும் போல ஹால்ல விளையாடிக்கிட்டு இருந்தான் திடீர்னு ரோனக்கு யாரோ கூப்பிடுற மாதிரி ஒரு குரல் கேட்டுச்சு ரோனக் ரோனக் கண்ண ரோனக் ரோனக் இங்க அங்கன்னு சுத்தி சுத்தி பார்த்தா அவன் கண்ணுக்கு யாரையுமே தெரியல ரோனக் கண்ண ரோனக் மறுபடியும் அவனுக்கு அதே குரல் கேட்டுச்சு இந்த சமயம் அவன் பார்க்கும்போது அந்த குரல் அந்த விண்டேஜ் கிளாக்ல இருந்து வந்தது ரானக் அந்த விண்டேஜ் கிளாக் கிட்ட போனான் யார் அது நான் உன்னோட ஃப்ரெண்டு நீ எப்படி உள்ள போன ரானக் பேசிக்கிட்டே இருந்தான் அப்போதான் அவனுடைய அம்மா கிச்சன்ல இருந்து வெளியே வந்தா ரானக் நீ யார்கிட்டப்பா பேசிட்டு இருந்த இந்த கிளாக் கிட்ட ஏ முட்டால் யாராவது கிளாக் கிட்ட போய் பேசுவாங்களா மம்மி இந்த கிளாக் கூட என் கூட பேசுச்சு போதுண்டா கிளாக் எங்கேயாவது போய் பேசுமா அம்மா உண்மையதா சொல்றேன் கிளாக் தான் எனக்கு குரல் கொடுத்தது கண்ணா அப்படியெல்லாம் நடக்காது கிளாக் டேபிள் சேர் இதெல்லாம் பேசாதுப்பா ஆனா அந்த கிளாக் என்கிட்ட பேசுச்சு அப்படியா சரி அதெல்லாம் விடு சரி வா நான் உனக்காக உன்னோட ஃபேவரட்டான பூரி செஞ்சு வச்சிருக்கேன் ஷாலினி ரோனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க போனா மறுநாள் சாயந்தரம் லிவிங் ரூம்ல ஷாலினி உட்கார்ந்துருந்தா அப்புறம் எதிர்க்க ரோனக் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தான் அப்பதான் ரிஷப் கிட்ட இருந்து போன் வந்தது ஏ ஷாலினி என்னுடைய ரூம் டிராயர்ல ஒரு ஃபைல் இருக்கு அத போட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்பேன் ஏதோ எடுத்துட்டு வரங்க ஷாலினி தன்னோட போன் அங்கேயே வச்சுட்டு ரூமுக்குள்ள போனா போன் ஆஃப் பண்ணாமே இருந்தது அப்புறம் ரிஷப் அங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்தான் ரானக் ரானக் கண்ணா ரானக் ரிஷப் இந்த குரலை கேட்டுட்டு இருந்தான் அதுக்குள்ள ஷாலினி ஃபைல எடுத்துக்கிட்டு வந்தா எனக்கு ஃபைல் கிடைச்சிருச்சுங்க நான் இப்போ போட்டோ எடுத்து அனுப்பிடுறேன் சரி ஆனா வீட்டுக்கு யாரும் வந்திருக்காங்க வீட்டுல யாரும் கிடையாது அப்படி எப்படி சொல்ற நான் இப்போதானே ஒருத்தரோட குரல் கேட்டேன் ஒரு லேடி ரானக்க கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இங்க யாருமே கிடையாதே சாலினி நீ நல்லா செக் பண்ணு அதுக்குள்ள நான் வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் ரிஷப்புக்கு சந்தேகம் ஆயிடுச்சு வீட்டுக்குள்ள வேற யாரோ நுழைஞ்சிட்டாங்கன்னு சாலினி பங்களா முழுக்கவும் சுத்தி பார்த்துட்டா ஆனா அங்க யாருமே கிடையாது ராணக்கண்ணா உனக்கு யாராவது குரல் கொடுத்தாங்களா ஆமா யாரு ராணக் உடனே அந்த விண்டேஜ் கடிகாரத்தை கை காட்டினா நினைக்கிறேன் <laughs> நானும் போய் பாக்குறேன் ரிஷபும் ஷாலினியும் வீடு முழுக்க தேடி பார்த்தாங்க ஆனா ரானக் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை ரிஷப் இந்த விண்டேஜ் கிளாக் அவங்ககிட்ட பேசினதா ரானக் சொன்னான் ஒருவேளை அவன் இதில் இருக்கானா ரிஷப் அந்த விண்டேஜ் கிளாக் கிட்ட போனான் ரானக் அண்ணா ரானக் அந்த கிளாக்ல இருந்து ஏதோ மெல்ல மெல்லமா ஒரு சத்தம் வந்தது நீ 
எப்படிப்பா இந்த கிளாக் குள்ளர போனேன் ரிஷப் ஒரு கடபார எடுத்துட்டு வந்தா அத வெச்சு அந்த விண்டேஜ் கிளாக்க உடைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணா அந்த பேய் விண்டேஜ் கிளாக் ரிஷப்புக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்க கொடுத்தது அப்புறம் ரிஷப் கீழே போய் விழுந்துட்டான் வீட்டில் இருந்த ஜன்னல் கதவு எல்லாம் பட்டு பட்டுன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிது லைட்ஸ் எல்லாம் அணிஞ்சு அணிஞ்சு எரிய ஆரம்பிச்சது என் பையனை தயவு செஞ்சு விட்டுடு பிளீஸ் அப்போதான் அவங்க வீட்டு வாசல்ல யாரோ காலடி எடுத்து வச்சாங்க அவரு காலடி எடுத்து வச்சதும் எல்லாமே நார்மல் ஆயிடுச்சு அந்த மனிதர் பார்க்கறதுக்கு சாதாரணமா தான் இருந்தாரு ஆனா அவரோட கழுத்துல ருத்ராட்ச மாலை இருந்தது அவரு ரிஷப தூக்கினாரு என் பையனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க அந்த மனுஷ விண்டேஜ் கிளாக்க தொடரத்துக்கு முயற்சி பண்ணாரு அப்ப அந்த விண்டேஜ் கிளாக் தள்ளி தள்ளி போச்சு விழுந்தான் <laughs> ஒண்டு <laughs> விழுந்தாங்க <laughs> 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 அப்புறம் அந்த பெரியவர் ரிஷபுக்கும் ஷாலினிக்கும் ஆசிர்வாதம் பண்ணாரு அப்புறம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு போனாரு அந்த பேய் விண்டேஜ் கிளாக்குக்கான முடிவு ஏற்பட்டுச்சு 